മോർണിംഗ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സെയിൽസും ബെയിൽമെൻറ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസസ് ആണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ബയേഴ്സിൻ്റെയും സെല്ലേഴ്സിൻ്റെയും റൈറ്റ്സും ഡ്യൂട്ടീസും എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് സെയിൽസും ബെയിൽമെൻറ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസസ് നോക്കാം ബെയിൽമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെലിവറി ഓഫ് ഗുഡ്സ് ബൈ വൺ പേഴ്സൺ ടു അനദർ ഫോർ സം പർപ്പസ് പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഗുഡ്സ് മറ്റൊരാൾക്ക് നമ്മൾ ഡെലിവറി ചെയ്ത് നൽകുന്നതാണ് ബെയിൽമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ ആ പർപ്പസ് അക്കംപ്ലീഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ദ ഗുഡ്സ് റിട്ടേൺ ഓർ അതർവൈസ് ഡിസ്പോസ്ഡ് ടു അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഡയറക്ഷൻസ് ഓഫ് ദ പേഴ്സൺ ഡെലിവറിങ് ദം അത് ആ ഗുഡ്സ് ഡെലിവറി ചെയ്തിട്ടുള്ള വ്യക്തി അതായത് ബെയിലർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ അദ്ദേഹത്തിന് നൽകുന്ന ഡയറക്ഷൻസ് അനുസരിച്ച് ആ ഗുഡ്സ് തിരിച്ച് റിട്ടേൺ ചെയ്ത് നൽകുകയും ചെയ്യും അപ്പം ഈ ഒരു ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ബെയിൽമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട് ലീസിനെ നമ്മൾ സാധനങ്ങൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുക ഇപ്പം എൻ്റെ വീട്ടിലെ മിക്സിയുടെ ജാറ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയി അപ്പോൾ മിക്സിയുടെ ജാറ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് റിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് നൽകും അപ്പോൾ റിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കുന്ന ആൾക്ക് അത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു ദെൻ റിപ്പയറിങ്ങിന് ശേഷം അദ്ദേഹം അത് തിരിച്ച് എനിക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു തരികയും ചെയ്യും ഞാൻ അതിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റ്സ് നടത്തുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതൊരു ബെയിൽമെൻറ്റിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് അപ്പോൾ എന്ത് നമ്മളൊരു ഒരു പ്രത്യേക പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു പൊസഷൻ നമ്മൾ ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യുന്നു ദെൻ ആ പർപ്പസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഗുഡ്സ് തിരിച്ച് ബെയിലർക്ക് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഡെലിവറി ചെയ്ത ആൾക്ക് തന്നെ തിരിച്ച് കിട്ടുക ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതാണ് ബെയിൽമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഗുഡ്സിൻ്റെ ഓണർഷിപ്പ് നമ്മൾ കൈമാറുന്നില്ല പകരം ഏത് മാത്രമാണ് കൊടുക്കുന്നത് പൊസഷൻ മാത്രമാണ് നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിനെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മളൊരു ചാപ്റ്റർ തന്നെ ബെയിൽമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുക അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ ഇത് സം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഗുഡ്സ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ നോക്കാം നമുക്ക് സെയിൽസും ബെയിൽമെൻറ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഓണർഷിപ്പിൻ്റെ ബേസിൽ ഇതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സെയിൽസിൽ എങ്ങനെയാണ് ആ സെയിൽസ് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓണർഷിപ്പ് ഈസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഫ്രം ദ സെല്ലർ ടു ദ ബയർ അല്ലേ സെല്ലറിൽ നിന്ന് ബയറിലേക്ക് ഓണർഷിപ്പ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ബെയിൽമെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഓൺലി പൊസഷൻ ഓഫ് ദ ഗുഡ്സ് ഈസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഫ്രം ദ ബെയിലർ ടു ദ ബെയിലി അപ്പോൾ ഇവിടെ ബെയിലറിൽ നിന്ന് ബെയിലിയിലേക്ക് എന്ത് മാത്രമാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ പൊസഷൻ മാത്രം അപ്പോൾ ആ ഗുഡ്സ് കസ്റ്റഡിയിൽ വെക്കുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ അത് കൈവശം വെക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ഇത് മാത്രമേ എവിടെ വരുന്നുള്ളൂ ബെയിൽമെൻറ്റിൽ വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ബെയിലറിൽ നിന്ന് ബെയിലിയിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ബെയിൽമെൻറ്റിൽ നമ്മൾ സെല്ലർ ബയർ എന്നല്ല പറയാം ബെയിലറും ബെയിലിയാണ് അതായത് ഗുഡ്സ് ഡെലിവറി നൽകുന്ന ആളെ നമ്മൾ ബെയിലർ എന്നും അത് ആ ഡെലിവറി എടുക്കുന്ന ആളെ നമ്മൾ ബെയിലി എന്നും പറയും അപ്പോൾ അവരിൽ നിന്ന് പൊസഷനാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് ദൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് യൂസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ സെയിൽസിലാണെങ്കിൽ ബയറാണ് യഥാർത്ഥ ഓണർ ദൻ ഹീ ക്യാൻ യൂസ് ദ ഗുഡ്സ് ഇൻ എനി വേ ഹീസ് ലൈക്ക് അല്ലേ അപ്പോൾ ബയർക്ക് അയാൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ആ ഗുഡ്സ് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും പക്ഷേ ബെയിലിക്ക് എങ്ങനെയേ പറ്റുള്ളൂ ഹീ ക്യാൻ യൂസ് ദ ഗുഡ്സ് അല്ലേ അയാൾക്ക് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഡയറക്ഷൻസ് ഓഫ് ദ ബെയിലർ ബെയിലർ നൽകുന്ന ഡയറക്ഷൻസ് അനുസരിച്ച് മാത്രമേ ബെയിലിക്ക് ആ ഗുഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ മറ്റൊരു ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് റിട്ടേൺ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ സെയിൽസിൻ്റെ കേസിൽ സെല്ലർക്ക് ആ ഗുഡ്സിൻ്റെ അയാൾ വിറ്റ സാധനത്തിൻ്റെ വില ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പ്രൈസ് അയാൾക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദർ ഈസ് നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് റിട്ടേണിങ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് പിന്നെ അവിടെ ഗുഡ്സ് റിട്ടേൺ ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ അവിടെ വരുന്നില്ല പക്ഷേ ബെയിൽമെൻറ്റിൻ്റെ കേസിൽ എങ്ങനെയാണ് ദ പാർട്ടി ഡെലിവറിങ് ദ ഗുഡ്സ് അതായത് പാർട്ടി
അതിനെ നമ്മൾ ആ ഗുഡ്സിൻ്റെ അതിൻ്റെ റിപ്പയറിങ് ഫീസ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും പക്ഷെ ആ ഗുഡ്സ് അവിടെ തിരിച്ച് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ബെയിൽമെൻറ്റിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഏത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് ബെയിൽമെൻറ്റും സെയിൽസും തമ്മിലുള്ള മെയിൻ ഡിഫറൻസസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും നമുക്ക് ഡിഫറൻസസിലെ പറയാനുള്ളത് അടുത്തത് നമുക്ക് റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡ്യൂട്ടീസ് ഓഫ് ദ ബയർ ആൻഡ് സെല്ലർ നോക്കാം ബയറുടെയും സെല്ലറുടെയും റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡ്യൂട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് റൈറ്റ് ആൻഡ് ഡ്യൂട്ടീസ് ഓഫ് ബയർ നോക്കാം അതിലെ ബയറുടെ അവകാശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ റൈറ്റ്സ് ആണ് ബയർക്കുള്ളത് ദെൻ ഫസ്റ്റ് റൈറ്റായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ബയർ ഈസ് ടു ഹാവ് ഡെലിവറി ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആസ് പെർ കോൺട്രാക്റ്റ് അല്ലേ കോൺട്രാക്റ്റിൽ പറഞ്ഞതിനനുസരിച്ച് ഡെലിവറി ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള റൈറ്റ് ആർക്കുണ്ട് ബയർക്ക് ഉണ്ട് അതായത് ഹീ ഈസ് നോട്ട് ബൗണ്ട് ടു ടേക്ക് ഡെലിവറി വർ ദ ഗുഡ്സ് ആർ നോട്ട് ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ദ കോൺട്രാക്റ്റ് അപ്പോൾ കോൺട്രാക്റ്റിന് അനുസരിച്ചിട്ടല്ല ഗുഡ്സ് അയാൾക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ അയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഡെലിവറി എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ കോൺട്രാക്റ്റിനനുസരിച്ച് കോൺട്രാക്റ്റിൽ പറഞ്ഞതിനനുസരിച്ച് ഡെലിവറി ലഭിക്കാനുള്ള റൈറ്റ് ബയർക്കുണ്ട് ദൻ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് റൈറ്റായിട്ട് എന്ത് പറയാം he has a right to examine the goods le which he is not previously examined before he accepted that adayda munne ayala goods exparishodichu nokkittillengil delivery edukkunnadinu munbayitte aa goods examine cheyyunnadinulla right buyer kundu appo nammal vaangikkunna samayathu munbu nammal adu nokki parishodichu nokkitto onnu illa goods angane aanengil delivery edukkunnadinu munbu adheyathina aa goods പരിശോധിച്ച് നോക്കാം കോൺട്രാക്ടിൽ പറഞ്ഞതിനനുസരിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ആ ഗുഡ്സ് ഉള്ളത് എന്ന് നമുക്കറിയാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ ആ ഒരു റൈറ്റ് ബയർക്കുണ്ട് ദൻ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് അൺലസ് അതർവൈസ് അഗ്രീഡ് ദ ബയർ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഹാസ് എ റൈറ്റ് നോട്ട് ടു ആക്സെപ്റ്റ് ഡെലിവറി ദർ ഓഫ് ബൈ ഇൻസ്റ്റോൾമെന്റ് അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ സാധാരണ സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആക്ടിലെ വ്യവസ്ഥ പ്രകാരം ഇൻസ്റ്റോൾമെൻറ്റ് ഡെലിവറി ആരെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബയറ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് അവ അതിലെ ഒരു റൂളാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഒരു വ്യവസ്ഥയാണ് അത് ഇൻസ്റ്റോൾമെൻറ്റ് ഡെലിവറി ബയറ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് അതായത് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഡെലിവറി ഇൻസ്റ്റോൾമെൻറ്റ് ഡെലിവറി വേണം അങ്ങനെയൊന്നും പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ബയർ ഹാസ് എ റൈറ്റ് നോട്ട് ടു ആക്സെപ്റ്റ് ദ ഡെലിവറി ബൈ ഇൻസ്റ്റോൾമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റോൾമെൻറ്റ് ആയിട്ട് ഡെലിവറി ആരെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബയറെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ ചില സമയത്ത് എന്തുണ്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ് സെയിലിൻ്റെ പ്രൊവിഷനെ കോൺട്രറി ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ സെയിൽസ് കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഒരു ടേം അല്ലേ ഒരു വ്യവസ്ഥ നമ്മൾ എഴുതി ചേർത്തിട്ടുണ്ടാകാം ഇൻസ്റ്റോൾമെൻറ്റ് ഡെലിവറി അപ്ലിക്കബിൾ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത്തരം കേസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ബയറ് ഇൻസ്റ്റോൾമെൻറ്റ് ഡെലിവറി ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതാണ് പറയുന്നത് അൺലസ് അതർവൈസ് എഗ്രീഡ് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് അതിനെക്കുറിച്ചിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതായത് സെയിൽ ഓഫ് കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് സെയിൽസിലത്തെ പ്രൊവിഷൻസിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ബയർ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഹാസ് എ റൈറ്റ് നോട്ട് ടു ആക്സെപ്റ്റ് ഡെലിവറി ബൈ ഇൻസ്റ്റോൾമെൻറ്റ് അപ്പോൾ അവിടെ ഡെലിവറി ഇൻസ്റ്റോൾമെൻറ്റ് ആയിട്ട് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു അവകാശം ബയർക്ക് വരുന്നുണ്ട് ദൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് ഇഫ് ദ ഗുഡ്സ് ഡെലിവേർഡ് ആർ ഡിഫക്റ്റീവ് അല്ലേ ഡെലിവറി ചെയ്യുന്ന ഗുഡ്സ് ഡിഫക്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അതായത് ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ഇപ്പോൾ ടെൻ കെ ജി നമ്മൾ ആണ് പറഞ്ഞത് നയൻ കെ ജി ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വരികയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ക്വാളിറ്റി മോശമാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച ക്വാളിറ്റി ആ പ്രോഡക്റ്റിന് വരുന്നില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ബയർ ഹാസ് എ റൈറ്റ് ടു റിജക്റ്റ് ദ ഗുഡ്സ് അപ്പോൾ ഡിഫക്റ്റീവ് ഗുഡ്സ് ആണെങ്കിൽ അത് റിജക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് ബയർക്കുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ പറയുന്നത് റൈറ്റ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ സെല്ലർ ഫോർ ബ്രീച്ച് ഓഫ് കോൺട്രാക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ കോൺട്രാക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ കോൺട്രാക്ട് ലംഘിക്കുകയാണെങ്കിൽ കരാർ ലംഘിക്കുകയാണെങ്കിൽ സെല്ലർക്കെതിരെയുള്ള അവകാശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഒന്ന
then next day namukku duties of the buyer nokka buyer ke endokke chumadalagalana allekil endokke duties aanu addehathine varunnathu appo contract of sale umayi bandhapettittu endokke duties aanu addeham perform cheyandathu appo first important duty nu parayunnathu to accept the goods and pay for the price അല്ലെ അപ്പൊ അവിടെ എന്താ ഫസ്റ്റ് ഡ്യൂട്ടി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സെല്ലറ് ഡെലിവറി നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഗുഡ്സ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ പ്രൈസ് നൽകണം ദൻ നെക്സ്റ്റ് ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് സെല്ലർ ഈസ് നോട്ട് ബൗണ്ട് ടു ഡെലിവർ ദ ഗുഡ്സ് ടു ദ ബയർ അണ്ടിൽ ദ ബയർ അപ്ലൈസ് ഫോർ ഡെലിവറി ഇൻ ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് എനി കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് ദ കോൺട്രറി അതായത് സെല്ലറ് ക്ക് ബയർക്ക് ഗുഡ്സ് ഡെലിവറി ചെയ്യണമെങ്കിൽ സെല്ലർക്ക് അപ്ലിക്കേഷൻ നൽകണമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ മുന്നത്തെ ഒരു ക്ലാസ്സിലെ നമ്മൾ ഡെലിവറിയുടെ റൂൾസ് പറയുന്ന സമയത്ത് ഡെലിവറി ഓഫ് ഗുഡ്സിൻ്റെ റൂൾസ് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആരെ അപ്ലൈ ചെയ്യണം ബയറ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം സെല്ലറോട് ഡെലിവറി ചെയ്യാനായിട്ട് പറയണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഡെലിവറി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പം അത് സെൽ ബയറുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് എന്ത് ഗുഡ്സ് ഡെലിവറി ചെയ്യാനായിട്ട് സെല്ലർക്ക് അപ്ലിക്കേഷൻ നൽകുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ സെല്ലർ ഈസ് നോട്ട് ബൗണ്ട് ടു ഡെലിവർ ദ ഗുഡ്സ് ടു ദ ബയർ അണ്ടിൽ ദ ബയർ അപ്ലൈസ് ഫോർ ഡെലിവറി അപ്പോൾ ബയറ് ഡെലിവറിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സെല്ലർ ആ ഗുഡ്സ് ഡെലിവറി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പം അത് പ്രത്യേകം അത് സെല്ലറുടെ സോറി ബയറുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് സ കറക്റ്റ് ടൈമിലെ ഡെലിവറി നടത്താനായിട്ട് സെല്ലറോട് ആവശ്യപ്പെടുക എന്നുള്ളത് ദൻ നെക്സ്റ്റ് ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് ദ ബയർ റോങ്ഫുള്ളി റെഫ്യൂസസ് ടു ആക്സെപ്റ്റ് ഡെലിവറി ഇപ്പോൾ ബയർ റോങ്ഫുള്ളായിട്ട് ഡെലിവറി ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹി മസ്റ്റ് പേ കോമ്പൻസേഷൻ ടു ദ സെല്ലർ അപ്പോൾ സെല്ലർ ഡെലിവറി ചെയ്തു ബയർ പക്ഷേ അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അയാൾ കൂട്ടാക്കുന്നില്ല അതും തെറ്റായ രീതിയിൽ അദ്ദേഹം അത് വേണ്ടാന്ന് വെക്കുന്നു അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ബയർ എന്ത് ചെയ്യണം സെല്ലർക്ക് കോമ്പൻസേഷൻ നൽകേണ്ടതാണ് അത് ബയറുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് ദൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് അൺലസ് അതർവൈസ് എഗ്രീഡ് ദ ഫൈ ബയർ ഹാസ് ടു ടേക്ക് ദ റിസ്ക് ഓഫ് ഡിറ്റീരിയറേഷൻ ഓഫ് ദ ഗുഡ്സ് ഇൻസിഡൻ്റൽ ടു ദ കോഴ്സ് ഓഫ് ട്രാൻസിറ്റ് ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതായത് കോൺട്ര ഇത് നമ്മുടെ സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആക്ടിലെ പ്രൊവിഷൻസിനെ കോൺട്രറി ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെതിരായിട്ട് വേറൊരു ടേംസും വ്യവസ്ഥകളൊന്നും കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് സെയിൽസിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ബയർ ഹാസ് ടു ടേക്ക് ദ റിസ്ക് ഓഫ് ഡിറ്റീരിയറേഷൻ ഓഫ് ദ ഗുഡ്സ് ഇൻസിഡൻ്റൽ ടു ദ കോഴ്സ് ഓഫ് ട്രാൻസിറ്റ് അത് ഡെലിവറി ചെയ്യാൻ അത് ട്രാൻസ്മിഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനിടയിൽ വെച്ച് എന്തെങ്കിലും റിസ്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആരാണ് എടുക്കേണ്ടത് ബയറാണ് മീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ബയറാണ് അതിൻ്റെ ഓണർ അല്ലേ സെയിൽസ് നടന്ന് കഴിഞ്ഞാലെ ബയറാണ് അതിൻ്റെ ഓണർ വരുന്നത് സോ ഹി ഹാസ് ടു ടേക്ക് ദ റിസ്ക് ഓഫ് ഡിറ്റീരിയറേഷൻ ഓഫ് ദ ഗുഡ്സ് ഇൻസിഡൻ്റൽ ടു ദ ഗുഡ്സ് ഓഫ് ട്രാൻസിറ്റ് അപ്പം ഇൻസിഡൻ്റലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും റിസ്ക് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലോസസ് ആരെടുത്തിരിക്കണം ബയർ മീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം ദൻ നെക്സ്റ്റ് ഡ്യൂട്ടി പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് ദ ബയർ ടു ഡിമാൻഡ് ഡെലിവറി അറ്റ് എ റീസണബിൾ അവേഴ്സ് അപ്പം റീസണബിൾ അവറിന് അകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ന്യായമായിട്ടുള്ള ഒരു സമയത്തിനുള്ളിൽ അയാൾ ഡെലിവറി ഡിമാൻഡ് ചെയ്തിരിക്കണം അപ്പം ഡെലിവറി സെല്ലറ് ഗുഡ്സ് ഡെലിവറി ചെയ്യണമെങ്കിൽ ബയർ അത് ആവശ്യപ്പെടണം അത് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം അറ്റ് എ റീസണബിൾ ടൈം ഓർ അറ്റ് എ റീസണബിൾ അവേഴ്സ് അപ്പം ആ റീസണബിൾ അവേഴ്സിനകത്ത് ആരെ ഡിമാൻഡ് ചെയ്തിരിക്കണം ബയറ് ഡെലിവറി ചെയ്യാനായിട്ട് ഡിമാൻഡ് ചെയ്തിരിക്കണം ദൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഹിസ് ഡ്യൂട്ടി ടു ഇൻഡിമേറ്റ് ദ സെല്ലർ ഇൻ കേസ് ഹി റഫ്യൂസസ് ടു ആക്സെപ്റ്റ് ദ ഗുഡ്സ് ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒരു കേസിലെ ബയറ് ഡെലിവറി ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ബയറ് ഡെലിവറി റഫ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ആരെ അറിയിക്കണം സെല്ലറെ അറിയിക്കേണ്ട റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആർക്കുണ്ട് ബയർക്ക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ബയറ് ഡെലിവറി ഗുഡ്സ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് ആരെ ഇൻറ്റിമേറ്റ് ചെയ്യണം സെല്ലറിനെ അത് അറിയിക്കേണ്ടത് ബയറുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്
അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് പറയുന്നത് സെല്ലർ ഹാസ് എ റൈറ്റ് ടു ക്ലെയിം കോമ്പൻസേഷൻ അല്ലേ എന്തിനെ ഫോർ ദ ലോസ് കോസ്ഡ് ഡ്യൂ ടു ബയർ നെഗ്ലെക്റ്റ് ഓർ റെഫ്യൂസൽ ടു ടേക്ക് ഡെലിവറി ഓഫ് ഗുഡ്സ് അപ്പോൾ ഗുഡ്സ് ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നത് ബയർ നിക്ഷേപിക്കുകയോ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുകയോ അതുമൂലം സെല്ലർക്ക് എന്തെങ്കിലും നഷ്ടം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കോമ്പൻസേഷൻ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള റൈറ്റ് സെല്ലർക്കുണ്ട് അപ്പോൾ ബയർ ഡെലിവറി ഗുഡ്സ് ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നത് അയാൾ ഗുഡ്സ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യാതെ റോങ് ഫുള്ളി അയാൾ അത് നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ബയർ നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് സെല്ലർക്ക് എന്തെങ്കിലും ലോസസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് അല്ലെ കോമ്പൻസേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശം സെല്ലർക്കുണ്ടായിരിക്കും ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ പറയുന്നത് ഇഫ് ദ ബയർ റെഫ്യൂസസ് ടു പേ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ദ ഗുഡ്സ് ഇപ്പോൾ ഗുഡ്സിൻ്റെ വില നൽകിയില്ല വിചാരിക്കുക ബയർ ദ സെല്ലർ ഹാസ് എ റൈറ്റ് ടു സ്യൂ ഫോർ ദ പ്രൈസ് അപ്പോൾ ആ ഗുഡ്സിൻ്റെ വില ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബയർക്കെതിരെ സെല്ലർക്ക് കേസ് കൊടുക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് ദെൻ തേർഡ് വൺ പറയുന്നത് സെല്ലർ ഹാസ് എ റൈറ്റ് ടു സ്യൂ ഫോർ പ്രൈസ് എഗെയിൻസ്റ്റ് കോൺട്രാക്റ്റ് അതായത് കോൺട്രാക്റ്റിനെതിരെ അല്ലെ ഇപ്പോൾ പ്രൈസിന് സ്യൂ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് വർ അണ്ടർ എ കോൺട്രാക്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽ ദ പ്രൈസ് ഈസ് പേയബിൾ ഓൺ എ സെർട്ടൻ ഡേ ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ഡെലിവറി ഇപ്പോൾ നോർമലി നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രൈസും ഡെലിവറിയും കൺകറൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇല്ലേ അതായത് നമ്മൾ ഡെലിവറി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒപ്പം അപ്പം നമ്മൾ ഒപ്പം തന്നെ എന്തു കൊടുക്കണം അതിൻ്റെ വില നൽകണം അപ്പോൾ ചില കേസുകളിലെ കോൺട്രാക്റ്റിൽ എന്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഡെലിവറിയുടെ സമയത്തല്ലാതെ മറ്റൊരു സമയത്ത് പ്രൈസ് കൊടുക്കാം എന്നുള്ളത് കരാറിലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഡെലിവറി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വേണ്ട ചിലപ്പോൾ രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ ചിലപ്പോൾ ഒരാഴ്ചയോ ഒരു മാസമോ കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രൈസ് കൊടുത്താൽ മതി അങ്ങനെയുള്ള ടേം അങ്ങനെയുള്ള ടേംസ് ബയർക്കും സെല്ലർക്കും കൂടെ കോൺട്രാക്റ്റിലെ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് അപ്പോൾ കോൺട്രാക്റ്റ് ഓഫ് സെയിലിലെ പ്രൈസ് ഈസ് പേയബിൾ ഓൺ എ സെർട്ടൻ ഡേ ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ഡെലിവറി അപ്പോൾ ഡെലിവറി സമയത്തല്ലാതെ വേറൊരു ദിവസം നമ്മൾ പ്രൈസ് നൽകാം എന്നുള്ളതാണെങ്കിൽ ദ ബയർ റോങ് ഫുള്ളി neglect or refuses to pay such price appa aa vila nittu buyer ad kodukkaadirikkanengil the seller may sue him for the price although the property in the goods has not passed and good have not been appropriated to the contract adinde ipo ingane kodukkaadirikkanengil goods inde property pass cheyidittillengil kude aa vila lebikkunnadine vendi buyer kedire കേസ് കൊടുക്കാനായിട്ട് സെല്ലർക്ക് റൈറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് സെല്ലർ ഹാസ് എ റൈറ്റ് ടു സ്യൂ ഫോർ പ്രൈസ് എഗെയിൻസ്റ്റ് കോൺട്രാക്റ്റ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കോൺട്രാക്റ്റിലെ ഇപ്പോൾ ഡെലിവറി ഡേറ്റിൽ അല്ലാതെ മറ്റൊരു ഡേറ്റിൽ പ്രൈസ് കൊടുക്കാമെന്നാണ് കരാറെങ്കിൽ ആ പ്രൈസ് ആ ഡേറ്റിൽ പ്രൈസ് ബയർ നൽകിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ വില നൽകിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ സെല്ലർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ബയർക്കെതിരെ കേസ് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അതിൻ്റെ വില ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിപ്പോൾ പ്രോപ്പർട്ടി പാസ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ കൂടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം കൈമാറിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ കൂടെ ആ വില ലഭിക്കുന്നതിന് ബയർക്കെതിരെ സെല്ലർക്ക് കേസിന് പോകാവുന്നതാണ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് ദ സെല്ലർ ഹാസ് എ റൈറ്റ് ടു ട്രീറ്റ് ദ കോൺട്രാക്ട് ആസ് സബ്സിസ്റ്റിങ് സെല്ലർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കോൺട്രാക്റ്റ് സബ്സിസ്റ്റിങ് മീൻസ് എക്സിസ്റ്റിങ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അത് എപ്പോഴാണ് വരിക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദ ബയർ റെപ്യൂഡിയേറ്റ് ദ കോൺട്രാക്റ്റ് ബിഫോർ ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് ഡെലിവറി ഇപ്പോൾ ഗുഡ്സിൻ്റെ ഡെലിവറി ഡേറ്റിന് മുൻപായിട്ട് ബയർ ആ എന്താ പറയുക കോൺട്രാക്റ്റ് റെഫ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ബയർ ആ കോൺട്രാക്റ്റ് നിഷേധിക്കുക വേണ്ടാന്ന് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാളത് ഉപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ സെല്ലർ മേ ഐദർ ട്രീറ്റ് ദ കോൺട്രാക്റ്റ് ആസ് സബ്സിസ്റ്റിങ് അപ്പോൾ സെല്ലറുടെ മുന്നിലെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ആണുള്ളത് ഒന്നുകിൽ സെല്ലർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ കോൺട്രാക്റ്റ് നിലനിൽക്കുന്നതായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം അതായത് ഡേറ്റ് ഓഫ് ഡെലിവറി വരെ ആ കോൺട്രാക്റ്റ് നിലനിൽക്കുന്നതായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം വെയ്റ്റ് ടിൽ ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് അല്ലേ അത് നിലനിൽക്കുന്നതായിട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ് ഓഫ് ഡെലിവറി വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഹി മേ ട്രീറ്റ് ദ കോൺട്രാക്ട് ആസ് റെപ്യൂ
സബ്സിസ്റ്റിങ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡെലിവറി ഡേറ്റിന് മുൻപ് ബയർ കോൺട്രാക്റ്റ് റെപ്യൂഡിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു വരുന്നത് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഒന്നുകിൽ അതേ നിലനിൽക്കുന്നതായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഡെലിവറി ഡേറ്റ് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ബയർ റെപ്യൂഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് അവിടെ റെപ്യൂഡിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സെല്ലർക്കും ആ കോൺട്രാക്റ്റ് നിഷേധിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ബയർക്കെതിരെ കരാർ ലംഘനത്തിന് കേസ് ഫയൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം അപ്പം ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഏതിലെ വരുന്നത് റൈറ്റ്സ് ഓഫ് സെല്ലറിലെ വരുന്നത് ദൻ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഡ്യൂട്ടീസ് ഓഫ് സെല്ലർ നോക്കാം ഇനി എന്തൊക്കെ ഡ്യൂട്ടീസാണ് സെല്ലർക്ക് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് ദൻ സെല്ലറുടെ ഒരു ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ദ സെല്ലർ ടു ഡെലിവർ ദ ഗുഡ്സ് ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ദ ടേംസ് ഓഫ് ദ കോൺട്രാക്റ്റ് കോൺട്രാക്റ്റിലെ ടേംസ് അനുസരിച്ചിട്ട് കോൺട്രാക്റ്റിൽ കരാറിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥകൾക്കനുസരിച്ച് ആരെ ഗുഡ്സ് ഡെലിവറി ചെയ്യണം സെല്ലറ് ഗുഡ്സ് ഡെലിവറി ചെയ്യേണ്ടതാണ് അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് കരാറിലുള്ള വ്യവസ്ഥകൾക്കനുസരിച്ച് വേണം ബയർക്ക് ഡെലിവറി നൽകാനായിട്ട് അപ്പം അത് അയാളുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് ദൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഡെലിവറി ആൻഡ് പേയ്മെൻ്റ് ആർ കൺകറൻറ്റ് കണ്ടീഷൻ അല്ലേ ഡെലിവറിയും പേയ്മെൻറ്റും കൺകറൻറ്റ് കണ്ടീഷനാണ് അപ്പോൾ ദ സെല്ലർ ഷാൽ ബി റെഡി ആൻഡ് വില്ലിങ് ടു ഗീവ് പൊസഷൻ ഓഫ് ദ ഗുഡ്സ് ടു ദ ബയർ ഇൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ദ ഗുഡ്സ് അപ്പോൾ ബയർ ആ ഗുഡ്സിൻ്റെ വില നൽകുന്ന സമയത്ത് ആ സമയത്ത് തന്നെ എന്തു കൊടുക്കണം ഗുഡ്സിൻ്റെ പൊസഷൻ ആർക്ക് നൽകേണ്ടതാണ് ബയർക്ക് നൽകാനായിട്ട് സെല്ലർ റെഡി ആയിരിക്കണം വില്ലിങ് ആയിരിക്കണം അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് ദൻ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ഇഫ് ആൻ ഏജൻറ്റ് ഈസ് ഓതറൈസ്ഡ് ടു ടേക്ക് ഡെലിവറി ഇപ്പോൾ ഡെലിവറി എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബയർ ഏജൻറ്റിനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദൻ ദ ഡെലിവറി ഷുഡ് ബി മെയ്ഡ് ടു ദ ഏജൻറ്റ് ആ ഏജൻറ്റിനെ ഡെലിവറി നൽകേണ്ടതാണ് ഇപ്പോൾ ബയർ പേഴ്സണലി അയാൾ തന്നെ വന്ന് ഡെലിവറി എടുക്കണം എന്നില്ല ഏജൻറ്റിനെ അയാൾക്ക് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ബയറിനെ ഓതറൈസ്ഡ് ഏജൻറ്റിനെ അദ്ദേഹം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡെലിവറി ഷുഡ് ബി മെയ്ഡ് ടു ദ ഏജൻറ്റ് അപ്പോൾ ഏജൻറ്റിനെ വേണം ഡെലിവറി ചെയ്യാനായിട്ട് ദൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് ദ സെല്ലർ ടു ഡെലിവർ ദ ഗുഡ്സ് വിത്തിൻ എ റീസണബിൾ ടൈം അപ്പോൾ ഒരു റീസണബിൾ ടൈമിനുള്ളിലെ ഗുഡ്സിൻ്റെ ഡെലിവറി നടത്തുക എന്നുള്ളത് സെല്ലറുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ദൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് ദ ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ദ ഷുഡ് ഗുഡ്സ് ഷുഡ് ബി അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ കോൺട്രാക്റ്റ് കോൺട്രാക്റ്റിലെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഗുഡ്സിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയും ക്വാണ്ടിറ്റിയും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ കോൺട്രാക്റ്റിലനുസരിച്ച് ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് സെല്ലറുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് ദൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് സെല്ലർ ഷുഡ് ഡെലിവർ ദ ഗുഡ്സ് അറ്റ് ദ സ്പെസിഫിക് പ്ലേസ് ഇഫ് ദ പ്ലേസ് ഓഫ് ഡെലിവറി ഈസ് സ്റ്റേറ്റഡ് ഇൻ ദ കോൺട്രാക്റ്റ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ കോൺട്രാക്റ്റിലെ പ്ലേസ് ഓഫ് ഡെലിവറി സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്പെസിഫിക് പ്ലേസിൽ തന്നെ ആര് ഡെലിവറി നൽകിയിരിക്കണം അതിൽ ആ കോൺട്രാക്റ്റിൽ സൂചിപ്പിച്ച ആ പ്ലേസിൽ തന്നെ ആ സ്ഥലത്ത് തന്നെ സെല്ലറ് ഡെലിവറി നൽകിയിരിക്കണം ദൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് സെല്ലർ ഷുഡ് ബിയർ ദ എക്സ്പെൻസസ് ഓഫ് പുട്ടിങ് ദ ഗുഡ്സ് ഇൻ ടു എ ഡെലിവറബിൾ സ്റ്റേറ്റ് അപ്പോൾ ഗുഡ്സിനെ ഡെലിവറബിൾ സ്റ്റേറ്റിലാക്കുന്നതിന് അതുവരെയുള്ള എല്ലാ ചെലവുകളും ആരെ വഹിച്ചിരിക്കണം സെല്ലർ തന്നെ വഹിച്ചിരിക്കണം അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഹി ഓൾസോ ദ ഇൻസിഡൻ്റൽ എക്സ്പെൻസസ് അൺലസ് അതർവൈസ് എഗ്രീഡ് അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് കോൺട്രാക്റ്റിലെ പ്രത്യേകിച്ച് കോൺട്രാക്റ്റിലെ വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആക്ടിലെ വ്യവസ്ഥ പ്രകാരം ഗുഡ്സ് ഡെലിവറബിൾ സ്റ്റേറ്റിലാക്കുന്നത് വരെയുള്ള അതുപോലെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇൻസിഡൻ്റൽ ചാർജസ് അതൊക്കെ ആരാണ് മീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സെല്ലർ തന്നെയാണ് വഹിക്കേണ്ടത് ദൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് ദ സെല്ലർ ഷുഡ് മേക്ക് സച്ച് കോൺട്രാക്ട് വിത്ത് എ ക്യാരിയർ ഓർ വാർ ഫിംഗർ വാർ ഫിഞ്ചർ ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് ദ ബയർ ആസ് മേ ബി റീസണബിൾ ഹാവിങ് റിഗാർഡ് ടു ദ നേച്ചർ ഓഫ് ദ ഗുഡ്സ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സെല്ലർക്ക് അപ
sorry the seller has a right to get the price either in lump sum or in installment appo credit nanu nammal vilkunnadengil aa vitta sadhanathinte vila മൊത്തമായിട്ടോ ഇൻസ്റ്റോൾമെൻ്റ് ആയിട്ടോ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള റൈറ്റ് സെല്ലർക്കുണ്ട് ദൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് ഇഫ് ദ ബയർ ഫെയിൽ ടു പേ ദ എമൗണ്ട് ഇപ്പോൾ ബയർ അതിൻ്റെ വില നൽകുന്നതിൽ ഫെയിൽ ഫെയിൽ ആവുകയാണെങ്കിൽ ദ സെല്ലർ ഹാസ് എ റൈറ്റ് ടു ടേക്ക് ബാക്ക് ദ ഗുഡ്സ് ആ ഗുഡ്സ് തിരിച്ചെടുക്കുന്നതിനുള്ള റൈറ്റ് സെല്ലർക്കുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ പർച്ചേസ് പ്രൈസ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ബയർ വീഴ്ച വരുത്തുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബയർക്ക് അത് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അയാൾ ഇൻസ്റ്റോൾമെൻ്റ് ഒക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ വില കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് സെല്ലർ അത് ക്രെഡിറ്റ് സെയിലിലേട്ടോ സെല്ലർ ഹാസ് ദ റൈറ്റ് ടു ടേക്ക് ബാക്ക് ദ ഗുഡ്സ് ആ ഗുഡ്സ് തിരിച്ചെടുക്കാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ദൻ സെല്ലർ ഹാസ് എ റൈറ്റ് ടു ഫൈൽ എ സി യൂട്ട് ഇഫ് ദ ബയർ ഫെയിൽ ടു പേ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ദ ഗുഡ്സ് വിത്ത് ഇൻ എ അഗ്രീഡ് ടൈം അപ്പം അവരെ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ആ സമയത്തിനുള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ സമയത്തിന് സമയത്തിനുള്ളിൽ ബയർക്ക് ഗുഡ്സിൻ്റെ വില നൽകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ സെല്ലർക്ക് ബയർക്കെതിരെ കേസ് ഫയൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ദൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് ഗിവ് എ ചാൻസ് ടു ദ ബയർ ടു എക്സാമിൻ ദ ഗുഡ്സ് ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് അസേർട്ടൈനിങ് വെദർ ദേ ആർ കൺഫോമിറ്റി വിത്ത് ദ കോൺട്രാക്റ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ കോൺട്രാക്റ്റിലെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഗുഡ്സ് ഡെലിവറി ചെയ്യാനായിട്ട് റെഡി ആക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്നുറപ്പ് വരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബയർക്ക് ആ ഗുഡ്സ് പരിശോധിച്ച് നോക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു അവസരം ആര് നൽകണം സെല്ലറ് നൽകണം അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് അപ്പം ഇത്രയ്ക്കാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് ഡ്യൂട്ടീസ് ഓഫ് ദ സെല്ലർ വരുന്നത് അപ്പം ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഏത് വരുന്നത് ബയേഴ്സിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ സെല്ലേഴ്സിൻ്റെയും റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡ്യൂട്ടീസിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് റെമഡീസ് ഫോർ ബ്രീച്ച് ഓഫ് എ കോൺട്രാക്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കരാർ ലംഘിക്കുമ്പോഴുള്ള അതിൻ്റെ റെമഡീസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആക്ട് സെല്ലേഴ്സിനും ബയേഴ്സിനും ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കോൺട്രാക്റ്റ് കരാർ ലംഘനം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു പ്രശ്ന പരിഹാരം എന്നുള്ള രീതിയിൽ കുറച്ച് ചില റെമഡീസ് പരിഹാരങ്ങൾ അത് നൽകുന്നുണ്ട് സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആക്ട് നൽകുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം റെമഡീസ് ഫോർ ബ്രീച്ച് ഓഫ് കോൺട്രാക്റ്റ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ആദ്യം നമുക്ക് സെല്ലേഴ്സ് റെമഡീസ് നോക്കാം അതായത് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ബ്രീച്ച് ഓഫ് കോൺട്രാക്ട് കരാർ ലംഘനം വരികയാണെങ്കിൽ സെല്ലർ ഹാസ് സെർട്ടൻ റെമഡീസ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ബയർ പേഴ്സണലി അപ്പൊ ബയർക്കെതിരെ പേഴ്സണലായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ചില അവകാശങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പം നോക്കാം നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് ആ റൈറ്റ്സ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കുറേ ഓൾറെഡി കുറേ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അത് നമ്മളൊരു ഹെഡിനെ കീഴിലാക്കിയിട്ട് വരും പറയുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇതൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡെലിവറി ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ഓണർഷിപ്പ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടൊക്കെ നമ്മളിത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷേ നമ്മളിങ്ങനെ റെമഡീസ് ഫോർ ബ്രീച്ച് ഓഫ് കോൺട്രാക്റ്റ് എന്നുള്ളൊരു ഹെഡിന് കീഴിൽ നമ്മളിതൊന്ന് കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ സെല്ലേഴ്സ് റെമഡീസ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ കരാർ ലംഘനം നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ബയർക്കെതിരെ പേഴ്സണലി ബയർക്കെതിരെ സെല്ലർക്കുള്ള റെമഡി എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് സ്യൂട്ട് ഫോർ പ്രൈസ് ആണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് സെയിൽസിലെ ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻ ദ ഗുഡ്സ് ഹാസ് പാസ്ഡ് ടു ദ ബയർ അല്ലേ ഗുഡ്സിൻ്റെ ഓണർഷിപ്പ് ആർക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു ബയർക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു ആൻഡ് ദെൻ ബയർ റോങ് ഫുള്ളി നെഗ്ലക്ട് ഓർ റഫ്യൂസസ് ടു പേ ഫോർ ദ ഗുഡ്സ് ആസ് പെർ ദ ടേംസ് ഓഫ് കോൺട്രാക്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓണർഷിപ്പ് കൈമാറി സെല്ലർ ബയർക്ക് നൽകി പക്ഷേ കോൺട്രാക്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വ്യവസ്ഥ അനുസരിച്ച് ബയർ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ആ ഗുഡ്സിൻ്റെ വില നൽകുന്നില്ലെങ്കിൽ അയാൾ നൽകാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദ സെല്ലർ മേ സ്യൂ ഹിം ഫോർ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ദ ഗുഡ്സ് ആ ഗുഡ്സിൻ്റെ വില ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ബയർക്കെതിരെ സെല്ലർക്ക് കേസ് കൊടുക്കാം ദൻ
കേസ് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല ഹിസ് ഓൺലി റെമഡി ഈസ് ടു ക്ലെയിം ഡാമേജസ് അവിടെ നമുക്ക് ഡാമേജസ് ക്ലെയിം ചെയ്യാം അതായത് മോണിറ്ററി കോമ്പൻസേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കേസ് ഫയൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഓണർഷിപ്പ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സാധനത്തിൻ്റെ വില ലഭിക്കാനായിട്ട് കേസ് കൊടുക്കാൻ ബയർക്കെതിരെ പക്ഷേ ഉടമസ്ഥാവകാശം നമ്മൾ കൈമാറിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്രൈസ് ലഭിക്കാനായിട്ട് കേസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഡാമേജസ് ക്ലെയിം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അവിടുത്തെ ഒരു പരിഹാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ടു ഓഫ് ദ ആക്ടിലെ പറയുന്നുണ്ട് വർ അണ്ടർ എ കോൺട്രാക്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽ ദ പ്രൈസ് പേയബിൾ ഓൺ എ സെർട്ടൺ ഡേ ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ദ ഡെലിവറി ഇപ്പോൾ ഡെലിവറിയുടെ സമയത്തല്ലാതെ മറ്റൊരു ദിവസമാണ് നമ്മൾ പ്രൈസ് നൽകേണ്ടതെങ്കിൽ ദെൻ ദ ബയർ റോങ്ഫുള്ളി നെഗ്ലക്റ്റ് ഓർ റഫ്യൂസസ് ടു പേ സച്ച് പ്രൈസ് അപ്പോൾ ആ വില നൽകുന്നത് നിഷേധിക്കുകയാണെങ്കിൽ വില നൽകില്ല എന്നുള്ളത് ബയർ പറയുകയാണെങ്കിൽ ദ സെല്ലർ മേ സ്യൂ ഹിം ഫോർ ദ പ്രൈസ് ഇവൺ ദോ ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻ ഗുഡ്സ് ഹാസ് നോട്ട് പാസ്ഡ് അവിടെ നമുക്ക് ഉടമസ്ഥാവകാശം കൈമാറിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ കൂടെ സെല്ലർക്ക് ബയർക്കെതിരെ കേസ് ഫയൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആ ഗുഡ്സിൻ്റെ വില ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഏതിൽ വരുന്നത് സ്യൂട്ട് ഫോർ പ്രൈസിൽ വരുന്നത് ദൻ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് സ്യൂട്ട് ഫോർ ഡാമേജസ് ഫോർ നോൺ എക്സെപ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ ഗുഡ്സ് അല്ലേ അതായത് വർ ദ ബയർ റോങ്ഫുള്ളി നെഗ്ലക്ട്സ് ഓർ റഫ്യൂസസ് ടു ആക്സെപ്റ്റ് ആൻഡ് പേ ദ ഗുഡ്സ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഗുഡ്സ് ഡെലിവറി സെല്ലർ ഡെലിവറി ചെയ്തു ഗുഡ്സ് പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്യണം ബയർ റോങ്ഫുള്ളി നെഗ്ലക്റ്റ് ഓർ റഫ്യൂസസ് ടു ആക്സെപ്റ്റ് ഇറ്റ് അത് അദ്ദേഹം ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ആൻഡ് പേ ഫോർ ദ ഗുഡ്സ് അതിൻ്റെ വില നൽകുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക ദ സെല്ലർ മേ സ്യൂ ഹിം ഫോർ ഡാമേജസ് ഫോർ നോൺ നോൺ ആക്സെപ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഡെലിവറി അപ്പോൾ അവിടെ ഡെലിവറി സ്വീകരിക്കാത്തതിനെതിരെ അദ്ദേഹത്തിന് ഡാമേജസ് ക്ലെയിം ചെയ്യാം അതായത് മോണിറ്ററി കോമ്പൻസേഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ബയർക്കെതിരെ സെല്ലർക്ക് കേസ് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ദൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് സ്യൂട്ട് ഫോർ ഡാമേജസ് ഫോർ റപ്യൂഡിയേഷൻ ഓഫ് ദ കോൺട്രാക്റ്റ് അതായത് ബയർ കോൺട്രാക്റ്റ് റെപ്യൂഡിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് റെഫ്യൂസസ് ടു ആക്സെപ്റ്റ് ദ കോൺട്രാക്റ്റ് ബിഫോർ ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് ഡെലിവറി ഡെലിവറി ഡേറ്റിന് മുൻപായിട്ട് ആ കോൺട്രാക്റ്റ് അദ്ദേഹം നിഷേധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ആ കോൺട്രാക്റ്റ് ഒഴിവ വേണ്ടാന്ന് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ദ സെല്ലർ മേ ഐദർ ട്രീറ്റ് ദ കോൺട്രാക്റ്റ് ആസ് സബ്സിസ്റ്റിംഗ് ആ കോൺട്രാക്റ്റ് നിലനിൽക്കുന്നതായിട്ട് സെല്ലർക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആൻഡ് വെയ്റ്റ് ടിൽ ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് ഡെലിവറി ഡെലിവറി ഡേറ്റ് വരെ അദ്ദേഹത്തിന് വെയ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ദെൻ അതും അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ദ സെല്ലർ മേ ട്രീറ്റ് ദ കോൺട്രാക്റ്റ് ആസ് റിസൈൻഡ് ദാറ്റ് മീൻസ് ക്യാൻസൽഡ് അദ്ദേഹത്തിന് ആ കോൺട്രാക്റ്റ് ക്യാൻസൽ ചെയ്തതായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം ആൻഡ് സ്യൂട്ട് ഫോർ ഡാമേജസ് ഫോർ ബ്രീച്ച് കരാർ ലംഘനത്തിന് കോമ്പൻസേഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ബയർക്കെതിരെ കേസ് ഫയൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ദൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് സ്യൂട്ട് ഫോർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓർ സ്പെഷ്യൽ ഡാമേജസ് നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ ഡാമേജസ് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ബയർക്കെതിരെ സെല്ലർക്ക് കേസ് നൽകാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആക്ട് സെല്ലർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു റൈറ്റ്സ് കൂടെ നൽകുന്നുണ്ട് എന്ത് ടു റിക്കവർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓർ സ്പെഷ്യൽ ഡാമേജസ് ഫ്രം ദ ഡിഫോൾട്ടിങ് ബയർ അപ്പോൾ ഡിഫോൾട്ടിങ് ബയേഴ്സിൽ നിന്ന് സ്പെഷ്യൽ ഡാമേജസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒക്കെ റിക്കവർ ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം ഏത് നൽകുന്നുണ്ട് സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആക്ട് സെല്ലർക്ക് നൽകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് എനി അതർ കോൺട്രാക്ട് ഇൻ ദിസ് റിഗാർഡ് അപ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് കോൺട്രാക്റ്റിലെ പ്രത്യേകിച്ച് വ്യവസ്ഥകളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ദ കോർട്ട് മേ അവാർഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കോർട്ടാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആസ് സച്ച് റൈറ്റ് ആസ് ഇറ്റ് തിങ്സ് ഫിറ്റ് ഓൺ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് പ്രൈസ് ഫ്രം ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് ദ ടെൻഡർ ഓഫ് ദ ഗുഡ്സ് ഓർ ഫ്രം ദ ഡേറ്റ് ഓൺ വിച്ച് ദ പ്രൈസ് വാസ് പേയബിൾ അപ്പം നമ്മൾ ബയർ സെല്ലർ റെഡിയാണ് ഗുഡ്സ് ഡെലിവറി ചെയ്യാൻ റെഡിയാണ് വില്ലിങ് ആണ്
അല്ലേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സാധനം ഡെലിവറി ചെയ്ത് അതിൻ്റെ പൈസ കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ പ്രൈസ് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് കേസ് കൊടുക്കാം ഒപ്പം തന്നെ പ്ലസ് ഇൻട്രസ്റ്റും നമുക്ക് റിക്കവർ ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് സെല്ലർക്കുണ്ട് അപ്പം എത്ര കാലം അദ്ദേഹത്തിന് ആ പ്രൈസ് കിട്ടാനുണ്ടോ അത്രയും പിരീഡിലേക്കുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടെ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പം ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് സെല്ലേഴ്സ് റെമഡിയിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ സ്യൂട്ട് ഫോർ പ്രൈസ് സ്യൂട്ട് ഫോർ ഡാമേജസ് ഫോർ നോൺ ആക്സെപ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ ഗുഡ്സ് ദെൻ സ്യൂട്ട് ഫോർ ഡാമേജസ് ഓഫ് റെപ്യൂഡിയേഷൻ ഓഫ് കോൺട്രാക്റ്റ് സ്യൂട്ട് ഫോർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓർ സ്പെഷ്യൽ ഡാമേജസ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ബയോസിൻ്റെ റെമഡീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ സെല്ലറെ പോലെ തന്നെ കോൺട്രാക്റ്റ് കരാർ ലംഘനം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സെല്ലറുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നൊരു കരാർ ലംഘനം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബയർക്കും ചില അവകാശങ്ങളുണ്ട് അപ്പം നോക്കാം നമുക്ക് എന്താണെന്നുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് സ്യൂട്ട് ഫോർ ഡാമേജസ് ഫോർ നോൺ ഡെലിവറി ആണ് നോൺ ഡെലിവറിക്ക് അല്ലേ സെല്ലർ റോങ് ഫുള്ളി നെഗ്ലക്റ്റ് ഓർ റഫ്യൂസസ് ടു ഡെലിവർ ദ ഗുഡ്സ് ടു ദ ബയർ അപ്പോൾ ബയറ് ഡെലിവറി ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും സെല്ലർ റോങ് ഫുള്ളി അത് റഫ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റ് ടൈമിൽ ഡെലിവറി നടത്തില്ലെങ്കിൽ ദ ബയർ മേ സ്യൂ ദ സെല്ലർ ഫോർ ഡാമേജസ് ഫോർ നോൺ ഡെലിവറി അപ്പോൾ ആ നോൺ ഡെലിവറി നടത്താത്തത് കൊണ്ട് സെൽ ബയർക്ക് എന്തെങ്കിലും നഷ്ടമുണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോമ്പൻസേഷൻ അതിൽ നിന്ന് ക്ലെയിം ചെയ്യാവുന്നതാണ് സെല്ലറിൽ നിന്ന് ക്ലെയിം ചെയ്യാം അതിന് കേസ് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് സ്യൂട്ട് ഫോർ സ്പെസിഫിക് പെർഫോമൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ സ്പെസിഫിക് പെർഫോമൻസിൽ പറയുന്നത് ദ സെല്ലർ ഫെയിൽസ് ഓർ റഫ്യൂസസ് ടു ഡെലിവർ സ്പെസിഫിക് ഓർ അസർട്ടൈൻ ദ ഗുഡ്സ് അപ്പോൾ അസർട്ടൈൻ ഗുഡ്സിൻ്റെ ഡെലിവറി അത് സെല്ലർ റഫ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സെല്ലർ അതിൽ എന്താ പറയുക അത് ഫെയിലിയറാവുക ദാറ്റ് മീൻസ് സെല്ലറിന് ആ ഒരു സ്പെസിഫിക് ഓർ അസർട്ടൈൻ ഗുഡ്സിൻ്റെ ഡെലിവറി നടത്താനായിട്ട് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ദ ബയർ മേ ഫൈൽ എ സ്യൂട്ട് ഫോർ സ്പെസിഫിക് പെർഫോമൻസ് അപ്പോൾ ആ പെർഫോമൻസ് നടത്താനായിട്ട് ആർക്ക് കേസ് കൊടുക്കാം ബയർക്ക് സെല്ലർക്കെതിരെ കേസ് നൽകാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ കോർട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഡയറക്റ്റ് ദ സെല്ലർ ദാറ്റ് ദ കോൺട്രാക്ട് ഷാൽ ബി പെർഫോംഡ് സ്പെസിഫിക്കലി അപ്പോൾ അത് ആ കോൺട്രാക്റ്റ് പെർഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് സെല്ലർക്ക് ആര് ഡയറക്ഷൻ നൽകും കോർട്ട് ഡയറക്ഷൻ നൽകുന്നതാണ് എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓൺലി വെൻ ഡാമേജസ് വുഡ് നോട്ട് ബി അൻ ആഡിക്വേറ്റ് റിലീഫ് അവിടെ ഡാമേജസ് അതിൻ്റെ ഒരു ആഡിക്വേറ്റ് റിലീഫ് അല്ലെങ്കിൽ അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്പെസിഫിക് പെർഫോമൻസ് നടത്തിയില്ലെങ്കിൽ മോണിറ്ററി കോമ്പൻസേഷൻ ക്ലെയിം ചെയ്യാം അതൊരു ആഡിക്വേറ്റ് റിലീഫ് അല്ലാത്ത പക്ഷം എന്ത് പറയും ആ സ്പെസിഫിക് ഡെലിവറി തന്നെ ആ ഒരു സ്പെസിഫിക് പെർഫോമൻസ് നിർബന്ധമായി നടത്തണം ആര് പറയുന്നതാണ് ബയ സെൽ കോർട്ട് സെല്ലറുടെ അടുത്ത് പറയുന്നതാണ് അതായത് ഇപ്പം നമ്മുടെ കോൺട്രാക്റ്റിൽ വരുന്ന ഗുഡ്സ് റയർ തിങ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും റയർ കോയിൻസും ആൻറ്റീക്ക് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ചില സമയത്ത് എന്തുണ്ടാകാം അവിടെ നമുക്ക് ഡാമേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആഡിക്വേറ്റ് റിലീഫ് ആകണം എന്നില്ല ബയർക്ക് അപ്പോൾ അത്തരം കേസിൽ ആ സ്പെസിഫിക് പെർഫോമൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആര് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യും കോർട്ട് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പം അത് ഒരു ഇത് വരുന്നുണ്ട് ദെൻ മറ്റൊരു റെമഡി എന്ന് പറയുന്നത് സ്യൂട്ട് ഫോർ ബ്രീച്ച് ഓഫ് വാറണ്ടി അല്ലേ അപ്പം ചില സമയത്ത് ബ്രീച്ച് ഓഫ് വാറണ്ടി വരാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചില സമയത്ത് ബ്രീച്ച് ഓഫ് കണ്ടീഷൻസ് തന്നെ നിർബന്ധമായിട്ടും ബയർ അത് ബ്രീച്ച് ഓഫ് വാറണ്ടി ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ വാറണ്ടിയുടെ ലംഘനം അതല്ലെങ്കിൽ ചില സമയത്ത് കണ്ടീഷൻ്റെ ലംഘനം വാറണ്ടിയുടെ ലംഘനമായിട്ട് ആരെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു ബയർ കമ്പൽസറിലി അത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു അപ്പോൾ അത്തരം കേസുകളിൽ The buyer is not entitled to reject the goods. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ വാറണ്ടി ലംഘിച്ചു എന്നത് കൊണ്ട് ബയർ ഒരിക്കലും ആ ഗുഡ്സ് റിജക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ബട്ട് ഹി മേ ഹാവ് ഐദർ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ടു റെമഡീസ് അപ്പോൾ ഈ അദ്ദേഹത്തിന് താഴെ പറയുന്ന രണ്ട് റെമഡീസ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിന് വരുന്നത് ഒന്നുകിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഇഫ് ദ പ്രൈസ് ഹാസ് നോട്ട് ബീൻ പെയ്ഡ് ബൈ ദ ബയർ ഇപ്പോൾ
minus a that baki ila amount goods in the vila yaita nalgi almadi. Apa dana uru ramadi in over in the pa goods and amaka rejecti yampatli, a warranty the lengana mulam goods a buyer ka rejecti yampatilia, a buxa buyer kula ramadi in over in the dana goods in the vila nalgi tilengil, seller ka in the paisa kudata tilengil, ayalka in the chiam, a purchase price in nina. Ayalka vanna tula nashtam etreano, breach of a warranty mulam, a dehatin in the nashtam, buyer ketreano nashtam one other, a nashtam minus either bakila amounda, arka good kauna dana, seller ka, price side to good kauna dana. Ini, a idehatina, the either buyer ka vanna tula loss, nam kudukanula, vile kal kud the lanangil, purchase price in a kal kud the lanangil, the buyer may file a suit for damages. Apa vada in the chiam damages, lingil monetary compensation, ava ship it to wonder, seller kidire, case file yaunadana. Then next one bar another suit for repudiation of contract before due date on due date in a moon by it contract a repudiate yarn angle either seller refuses to accept the contract before the date of delivery delivery date in a moon by it seller a contract a uh, refuse yarn angle seller a contract a repudiate yarn angle buyer car and option on another one gil i all can this yam treat the contract as subsisting and till wait the date of delivery date of delivery where i'll wait yam allengil adhethina contract a resign chiyavna dana cancel yavna dana and is you for damages for the breach then last one bar in the suit for interest on then buyer already price could the tender seller goods in the delivery not a tea till a gill a day hath in a price a refund a the return of the name and eat a seller kid in a case in a gown a dana then i'm gonna price a refund a the nalgan case good combo a the node open than a interest or special damage so a defaulting seller in the one he can own a dana apa it train carrying a lana a delivery in the suit for seller sorry remedies for buyers where another up in the day you class lay number korchi carrying a look at but it's it and i don't know bail mandium sales in the middle of the difference of our new then number rights and duties of buyers and sellers of our new then breach of contract in the remedies and the key on the other part of the door to good a number of your modular of sonic yana at the class lay put your topic way to come on thank you